hoe worden herinneringen opgeslagen? Waar dan eigenlijk? Wie zorgt er eigenlijk voor dat je een beslissing maakt? Doe je dat zelf en waar komt het dan vandaan? En word je eigenlijk helemaal gestuurd door je ervaringen en je genen? Of, of heb je daar ook zelf nog iets over te zeggen? Ja, dat is toch magisch? Dat, dat orgaan, het is anderhalve kilo. Je kunt het gewoon in je handen vasthouden. En het maakt je gewoon tot wie je bent. De wetenschappelijke wereld was niet helemaal mijn wereld. Maar toen ik met onderzoek door begon... Ik weet niet, ik was gewoon... Ik vond het geweldig. Ik wilde dat gewoon de hele dag doen. Uh, ik was ook s'avonds niet weg te krijgen uit het lab. Je meet iets en dan krijg je een bepaald gedrag van mensen... wat je kunt kwantificeren. En dan kun je daar gewoon ja, eigenlijk inzichten uit halen. Waarbij je iets te weten komt wat nog nooit iemand eerder heeft onderzocht. Dat vond ik zo fascinerend. Ik zie het vaak ook een beetje als een bal of aan kennis. En, en ik zit aan die uiteinde. Dus ik kan aan die uiteinde eigenlijk zoeken um, naar wat er nog niet is. Ik raakte gefascineerd door het idee dat het misschien soms goed is om je gut feeling te vertrouwen. Om uh, eigenlijk uh, te reageren op wat je lichaamssignalen jou vertellen. En dat wilde ik onderzoeken. In de tijdgeest toen werd er toch nog wel gedacht dat je ratio leidend was en dat emoties eigenlijk afleidend waren. En ik liet zien in dat onderzoek dat het je ratio ook kan helpen. In plaats van dat emoties alleen maar ruis zijn op de achtergrond. Vervolgens ging ik terug in de tijd om te onderzoeken of dat bij pubers ook zo is en bij kinderen ook zo is. En toen bleek dat dat ontstaat in de adolescentie. Dus dat dat eigenlijk de transitiefase is waarbij je leert om op je gevoel te vertrouwen. Hopelijk kun je erop vertrouwen uh, en uh, dat je op je basis van je gevoel keuzes maakt. Toen dacht ik wel van, oké, okay, nu heb ik deze bevinding. Maar als ik dit echt wil begrijpen, dan moet ik volgens mij veel beter begrijpen hoe dat gedrag tot stand komt. Dus hoe het verandert over de tijd. En we wisten al dat de prefrontale cortex, dat is het voorste gedeelte van de hersenen. En dat is belangrijk voor rationele gedachten en planning dat dat nog lang in ontwikkeling is. Dus ik ging weer aan de gang met experimenten. Neuroimaging is een techniek waarbij je kunt kijken naar hoe de hersenen eruit zien... maar ook hoe de hersenen reageren. En we ontdekten dat er een gebied is in de hersenen, dat heet het ventraal striatum... wat heel sterk reageert op beloningen. En dat dat gebied in de hersenen sterker reageert bij pubers in vergelijking met de kindertijd en de volwassenheid. En dat is voor ontwikkelingspsychologen een eureka moment. Want dat betekent dat er een bepaalde gevoeligheid zit in die fase. Uh, en we ontdekten dus dat dat gebied, uh, het beloningsgebied, extra gevoelig is. En die controlerende gebieden daar wat op achterlopen. En toen kwamen we op een ontdekking dat het ook heel gevoelig was voor bijvoorbeeld of je vrienden in de buurt zijn of of je beïnvloed wordt door andere mensen. En we dachten, oh, maar wacht even, die gevoelige periode is misschien wel niet alleen maar bedoeld zodat je het ouderlijk huis gaat verlaten en risico gaat nemen. Maar misschien is het ook wel heel erg belangrijk voor um, ja, eigenlijk sociale competentie ontwikkelen. Dat je extra gevoelig bent voor de mening van anderen, tijdelijk, in je leven, 
om juist ook voor te zorgen dat je er op dat gebied op uitgaat en, en daarvan leert. Wat ook wel zo'n Eureka moment was, is dat we ontdekten dat dat niet alleen gold voor een uh, beloningsgebied in de hersenen, maar ook voor een heel netwerk aan hersengebieden, wat we ook wel eens het sociale brein noemen. Dat zijn voor mij echt momenten dat ik denk, oh, I'm on to something, ik heb iets ontdekt. Intuïtie klinkt altijd alsof je niet weet wat je doet. Maar eigenlijk is je intuïtie wordt heel erg gevormd door je voorkennis. Ook al kan je het niet altijd onder woorden brengen wat het is. Een set aan ervaringen die je hebt opgedaan. Dat je toch opslaat wat je gevoel ergens bij is. En dat je dan daarop kan varen. Ik heb altijd mijn keuzes wel heel intuïtief gemaakt. Nooit echt van tevoren dat ik dacht, dat is het doel wat ik wil bereiken. Nog steeds niet eigenlijk. Mijn hersenonderzoek zal echt altijd wel leidend blijven. Maar ik had ook wel behoefte aan om mijn werk wat meer in de context te plaatsen van um, ja, eigenlijk maatschappelijke ontwikkelingen. Als je kind bent, je bent zeven of zo, en je, ja, je wil astronaut worden. Je ziet helemaal niet de beperking aan, je wilt, je wilt gewoon astronaut worden. Als je ouder wordt en je een beetje rond de puberteit komt, dan ja, krijg je een beetje een realistischer beeld van wat eigenlijk voor jou mogelijk is. En dan is het ook zo dat jongeren die in moeilijke omstandigheden opgroeien, ja, opeens denken van, oh, maar dit is dus voor hem wel weggelegd, maar voor mij niet. En dat raakt me heel erg. En dat zijn ook momenten waarvan ik dan denk, ja, maar dat moet anders. Dat, dat, dat moet anders kunnen. Op dit moment hou ik me bezig met de vraag, wat zorgt ervoor dat je iemand wordt die uh, bijdraagt aan de samenleving? Maakt het uit uh, waar je wieg staat? Welke omstandigheden zorgen ervoor dat de een zich anders ontwikkelt dan de ander? En soms denken mensen wel eens van, oh, maar kan je die vraag dan niet in de hersenen vinden? Maar de hersenen zijn uh, bepaald door de omgeving, dus die worden gevoed door de omgeving. Uh, dus dat is een misverstand om te denken dat de hersenen een soort biologisch, deterministisch gevormde voorspeller is. Die hersenen geven geen antwoord op de vraag wat biologisch bepaald is. Het onderzoeksprogramma wat ik nu ga draaien, dat heet uh, GUTS. En dat staat voor Growing Up 
together in society. Wat parallel loopt dan als fundamentele onderzoek, waarin we met jongere panels steeds in kaart brengen wat is er eigenlijk al aan kennis uit de wetenschap en wat vinden jongeren nu dat op basis van die kennis moet worden gedaan. Zou je kunnen denken van, oh, dat zijn twee hele andere dingen misschien, wetenschap en outreach. Um, maar voor mij is dat niet zo. Dus voor mij voedt het elkaar heel sterk. Dus de jongeren die stellen eigenlijk weer vragen over hoe ik mijn onderzoek doe. En of ik eigenlijk wel de goede vragen stel als wetenschapper. Nou, ze zorgen er gewoon voor dat ik een betere wetenschapper word. Voor mij betekent het ook uh, guts om iets nieuws te proberen. Om over wetenschapsvelden heen te stappen. Ja, vertrouwen in je gut feeling. Ik werk zo intuïtief. Ik weet niet wat ik over tien jaar doe. Ik hoop dat ik het dan nog leuk vind uh, wat ik doe, maar misschien doe ik wel iets anders. En dan vragen mensen wel eens aan me, ja, wat dan? Dan denk ik, ja, als ik dat nu zou weten, dan zou ik dat nu doen. Dus ik doe nu dit, omdat ik dit nu fantastisch vind. Wat we echt met de hersenwetenschap kunnen, dat verandert wel steeds over de tijd. Hoe lang doen we nou onderzoek binnen de psychologie? 200 jaar of zo. En nou, we gaan er ook nog wel honderden jaren mee door. En dat ik heb mogen meedraaien in dat in dat tijdsframe waarin we voor het eerst in staat waren om eigenlijk plaatjes te maken van de hersenen. Uh, dat kunnen we pas sinds 20 jaar. En natuurlijk wordt het allemaal veel, veel beter. Maar het is wel het beginpunt.